Olá, ilustríssimos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas. Hoje eu fiz um vídeo especial para você que é mamãe. Hoje é 8 de maio de 2022. Quero desejar a todas as mamães do Brasil e do mundo um dia das mães com muita alegria, paz, saúde, felicidade e fartura na mesa. E com muitos presentes, é claro. E para ficar mais bacana aqui, trouxe uma personalidade que faz parte das mães, foi a primeira mulher que, quando estava no poder, libertou as mães brasileiras. Ela que, como mãe também, de três filhos, se sensibilizava com as mães escravas brasileiras. E no dia 13 de maio de 1888, ela assinou um decreto que libertou todo mundo, todos os escravos. Eu guardo até hoje aqui, ó, no noticiário aqui do dia 14 de maio de 1888. E trago também aqui uma moeda da Rainha Elizabeth. E aqui uma moeda de uma mulher negra. Onde essas moedas aqui é do trio Axé. São moedas aqui do centenário da abolição, né? Aí trouxe aqui essa moeda da mulher. Vou mostrar para vocês também os valores dessa cédula da segunda estampa, sem carimbo e com carimbo da Princesa Isabel. Não vou mexer nas cédulas, mas na parte de trás tem aqui ó, uma alusão à Lei Áurea. Tá? O decreto da Lei Áurea de 3 de maio de 1888. Aqui no Rio de Janeiro, pão de açúcar sem bondinho ainda. Então, para quem não sabe, vamos para a história aí. A popularização dessa data começou nos Estados Unidos, fez com que ela eventualmente chegasse ao Brasil. Os historiadores falam que a primeira celebração do tipo aconteceu aqui em 12 de maio de 1918, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Essa primeira vez foi promovida pela ACM, Associação Cliã Cristã dos Moços, do Rio Grande do Sul. O Dia das Mães ele foi, na verdade, oficializado no Brasil na década de 30, quando o presidente Getúlio Vargas emitiu um decreto-lei número 21.366, em 5 de maio de 1932. Por meio desse documento, determinou se o segundo domingo de maio, né, momento para comemorar os sentimentos de virtude do amor materno. E essa luta também... É, foi conquista, conquista realizada por influência do movimento feminista brasileiro, que estava em crescimento. Outra conquista importante na época foi o sufrágio universal feminino decretado também em 1932. Quer dizer, esse ano o Dia das Mães é hoje, 8 de maio. 2023 vai ser 14 de maio. Então você que ainda tem a sua mamãe, conserve-a, proteja, cuide dela, que é um tesouro. Então vamos aqui para os valores dessa cédula da segunda estampa, sem carimbo e com carimbo. Vou começar primeiro com o carimbo. Então está aqui essa cédula da segunda estampa com o carimbo, tá? de 1967 a 1972. Foi uma cédula bastante popular, então os valores são baixos. R$ 3,00 de MBC, R$ soberba e R$ uma flor de estampa. Aqui os números de série, tá? Agora vamos para aquela que não sofreu carimbo. Então, até deixei marcado aqui. Então vamos a ela aqui, ó. 1949 a 1956. Aí, ó, preste atenção, já tem cédulas aqui que vale R$ 1.200, 1.300 reais, cédulas novas, flor de estampa, tá? Mas mesmo o MBC, ó, tem cédula valendo R$ 100, R$ 90. Reais. E aqui os números de série. Antigamente, antigamente os números de série vinha separado aqui, ó. Segunda estampa, série 1.293, deixa eu ver a minha lá, a minha é a 680, né, 680, então vamos ver aqui, 680 onde está, 680, está aqui na última, então a minha vale, a minha é soberba, vale 30 reais, tá, então entre 586, a 700, então a minha 680 está aqui, ó. inserida aqui, aí você vê, o número de série da sua cédula e classifique aqui, ó. Tá? Então, vamos finalizar o vídeo. 
Desejando a todas as mães do mundo, mundo, do Brasil e do mundo, mais uma vez um feliz dia das mães, forte abraço, um beijo grande no coração de todas vocês e até o próximo vídeo. Hoje vai ser só vídeo falando de cédulas e moedas femininas. Um verdadeiro tributo às mães brasileiras de todo o mundo.